ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മട്ടർ പനീർ മസാല മട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ പീസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ മട്ടറും അതുപോലെ പനീറും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പൂരി വട്ടൂര അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഒരു ഗ്രേവി ടൈപ്പ് കറിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയ ഒരു സവാളയും സവാള വലുതാക്കി അരിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് മീഡിയം തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തക്കാളിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി വേവിക്കുക തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതേ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഒന്നോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ചെറിയ ജീരകം അതുപോലെ കസൂരി മേത്തി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ മുളക് പൊടി പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ജീരകം ക്യൂമിൻ സീഡ് അതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് ആയതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം സവാളയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സവാളയായിരുന്നു ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തത് അതുപോലെ ഇത് ഒരു ചെറിയ സവാളയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ കളറ് ഒരു കുറച്ച് പച്ച കളറുണ്ട് അത് ഞാൻ തലേന്ന് ആക്കി വെച്ചതായിരുന്നു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ കളറ് മാറിയത് പക്ഷെ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച എല്ലാ സ്പൈസസും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ണം മാറുന്നത് വരെ സോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അധികം മല്ലിയില ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലിയിലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായി ഇതിലേക്ക് വരണം പിന്നെ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച ഗ്രീൻ പീസാണ് കുറച്ചധികം വെന്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വെന്ത് വേവ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പനീർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ പനീർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ പനീറും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വേവിക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അത് ആഡ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി റെഡിയായി വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പനീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കാണാം താങ്ക്